हेलो प्यारे बच्चों आज सॉल्व कर रहे हैं गेट इकोनॉमिक्स 2024 का पेपर ठीक है तीन चार वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे इस वीडियो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है तो पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द केंशियन फ्रेमवर्क इज अडोप्टेड टू टेम इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी ठीक है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए केंशियन फ्रेमवर्क का कौन सा मेजर को लिया गया तो यहाँ पर एक एक करके देखेंगे so among the options provided so reducing reduction in the government spending so this measure is to reduce the aggregate demand ko kam karne ke liye so ye aggregate demand ko kam karta hai government spending contributes to overall demand of the economy it can be effective measure to combat inflation in the keynesian framework theek hai acha next hai answer number b reduction in the bank rate अब रिडक्शन इन द बैंक रेट रिड्यूसिंग द बैंक रेट कैन बी स्टिमुलेट द बोरोइंग एंड स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी व्हिच मे फर्दर इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड पोटेंशियली वर्स इन द इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और बढ़ेगा ठीक है सो दे आर फॉर रिड्यूसिंग बैंक रेट इज नॉट टिपिकली एडॉप्टेड एज अ मेजर टू टेम इन्फ्लेशन इन द केंशियन फ्रेमवर्क तो ये हमारा सही नहीं है नेक्स्ट रिडक्शन इन द रेपो रेट सिमिलर टू द बैंक रेट रिडक्शन इन द रेपो रेट कैन Uh, influence borrowing and spending again so this is not is going to be a very good one and increase in the merchandise exports so this is like a situation where increase in the export can potentially increase uh, the aggregate demand externally but it may not directly address the domestic demand or inflation so option a is the correct one so next question ki taraf padhte hain if the difference between the actual gdp and uh, trend output varies inversely with the difference between the actual unemployment rate and the natural rate of unemployment then such relationship is called what okay so then this is called the ohms law so ohms law kya hai state the negative relationship between percentage change in the real gdp which is nominal gdp uh, by the price level and the percentage change in the unemployment rate okay so in simpler terms higher unemployment is associated with the lower gdp and vice versa and the uh, relationship in this scenario uh, we can see a lot of stuff other options also we can see this is the answer the new keynesian aggregate supply curve is uh, focuses on the relationship between inflation and output in the long run not directly related to the given scenario taylor rule kya hai taylor rule kya hai it's a guideline for central banks to set set uh, interest rate based on inflation and uh, output gaps y gaps so not directly relevant to describe relationship and new keynesian phillips curve kya hai apna ye hai related to short run inflation expectation short run inflation expectation theek hai and uh, not directly involved gdp depreciation so option number a is correct 